are now in front of Holy Street Hospital. You can see behind me is the newly constructed Holy Street Hospital. And now today we are going to show you how the doctors perform the uh, endoscopic removal of kidney stone. So let us go inside and we will see. So we are going to go to Holy Street Hospital. We will see what is happening, how is the system, we will show you all the time. आज ही प्रोसीजर होगा मुझे डॉक्टर नाइटिंग ने अभी अभी बताया है मैं उनसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ कैसा फील कर रहा है ये अच्छा सो आई डोंट फील एनी मिस्टेक यानी फील ना सो यू आर इट्स वेरी गुड आजकल वो 
कोई ऑपरेशन हम लेजर के टेक्निक से एक दिन का हॉस्पिटल स्टे और कोई काट नहीं होता है शरीर में कोई सिलाई नहीं होता है लेजर के टेक्निक से हम लोग कर सकते हैं जब स्टोन 15 मिलीमीटर तक होता है उसके अगर ऊपर होता है तो हम लोग कीमो टेक्निक से करते हैं उसमें भी एक हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं तो वो काफी एडवांस हो गया है जो पहले पेट कट के होता था वो अभी एक सिंपल की हो टेक्निक से और उसके भी बिना लेजर की टेक्निक से नेचुरल ऑरेंज पेशेंट के रास्ते से हम स्कोप डाल देते हैं और वो जाके जाके किडनी तक पहुंच जाता है और उसके अंदर से लेजर फाइबर डाल के हम पत्थर को एक आंख से देख के उसको तोड़ सकते हैं तो वो काफी एडवांस टेक्निक है जो हमने सांटो भी मालूम है कि आसाम में हर लीग दो तीन जगह में नहीं हो रही है क्या कारण है जब आपका लोगों का इतना सारा कैलकुली हो रहा है इसलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो तो व्हाट इस द रीजन बिहाइंड ये सीज में बहुत इस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने कि पत्थर का ये इंसिडेंट देखा जाए तो पत्थर धीरे-धीरे बढ़ रहा है जैसे नैनिक सर ने यहां पे इतने दिन से ट्रीटमेंट किया है सर को भी पता चलेगा कि पहले जितना की दी स्टोन था वो भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है और ये जैसे सिर्फ हाफलोंग में नहीं पूरी असम में या नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है और हाफलोंग देखा जाए तो एक स्टोन बेल्ट जैसा है कि यहां पे स्टार्ट होता है और इसका नंबर 1 कारण ये है कि पेशेंट यहां पे पानी बहुत कम पीते हैं नॉन वेजिटेरियन बहुत बहुत ज्यादा खाते हैं और ऐसे देखा जाए तो पत्थर क्यों होता है उसका एक ही कारण हम नहीं बोल सकते और एग्जैक्ट कारण तो अभी तक पता नहीं चलता है बहुत सारे फैक्टर्स है हम हम बोलते हैं कि मल्टी फैक्टोरियल कोजेशन ऑफ दिस तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि फैमिलियल टेंडेंसी भी है कोई कोई मेटाबॉलिक कारण होता है शरीर में जैसे कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके कारण होता है वो जब उस टाइप का स्टोन होता है बहुत अर्ली होता है यंग पेशेंट में देखा जाता है बच्चे बचपन में ही देखा जाता है बाकी जो स्टोन्स होते हैं वो मैक्सिमम एक्टिव एज ग्रुप में होता है 20 से 40 इयर्स के बीच में हमें मिलते हैं मेल्स लोगों को ज्यादा होता है क्योंकि मेल्स जो है आदमी लोग बाहर ज्यादा घूमते हैं धूप में घूमते हैं पानी कम पीते हैं बहुत लॉन्ग आवर्स तक काम करते रहते हैं तो गर्मी के कारण काफी स्वेटिंग होता है तो ये सब कारण देखा जाता है तो हम लोग अगर देखें तो नंबर 1 कॉज क्या है शरीर में पानी की कमी के कारण पत्थर होते हैं शरीर में जो पानी कम हो जाता है तो वो एक तो है कि पानी कम पीते हैं दूसरा बहुत गर्म एनवायरनमेंट पे रहते हैं थर्ड जैसे हमारा ये हिली प्लेसेस है जहां पे पानी कम पीने को मिलते हैं थर्ड होता है क्या लोग बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उसके कारण भी यूरिन में थोड़ा चेंजेस आता है यूरिन एसिडिक हो जाता है उस एनवायरनमेंट में स्टोन बहुत गंदी फॉर्म में बता रहा है तो ये सब ये तो मैं अभी डॉक्टर साहब को ये पूछ रहा हूंगा कि आफ्टर द सर्जरी तो उसका प्रोग्नोसिस क्या है उसका आउटकम क्या होता है तो पेशेंट को कैसा महसूस होता है या पेशेंट सर्जरी के बाद में उनको क्या क्या चीजें करना पड़ता है वो सारा चीज में जानना चाहूंगा एक्चुअली पेशेंट को भी हम ये इंफॉर्मेशंस लिख लेते देते हैं कि एक बार डॉक्टर का अगर ट्रीटमेंट हो गया दोबारा होने का चांस रहता है जैसे गोल ब्लडर का सर्जरी मैजिक सर करते हैं गोल ब्लडर को निकाल देते हैं लेकिन किडनी स्टोन में बेसिक डिफरेंस क्या है हम किडनी को नहीं निकालते जो पत्थर बना रहा है उसको नहीं निकाल रहे हम सिर्फ पत्थर को निकाल रहे तो उसका मतलब ये हो गया कि फैक्ट्री रह गया था तो पत्थर दोबारा बन सकता है और ये देखा जाए तो अराउंड 10 से 15 परसेंट फिफ्टी परसेंट दस से पचास प्रतिशत लोगों का दोबारा होने का चांस होने का चांस है वो भी टू टू थ्री इयर्स दो तीन सालों के अंदर अंदर प्रमोशन हो जाता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम पेशेंट को जानने दें कि पत्थर दोबारा बन सकता है एक बार पत्थर निकाल लिया ऐसा नहीं है कि एक बार पत्थर निकाला और पूरा डॉक्टर के डॉक्टर से पूरा तो चला ही चेंज हो सकता है या लाइफस्टाइल में चेंज हो सकता है दूसरा क्या है पेशेंट डायबिटीज पेशेंट में भी हम स्टोन का इंसिडेंस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं तो शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल करना और बाकी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो वो भी हम देखते हैं कैल्शियम वगैरह टेस्ट करके देखते हैं शरीर में अगर थायराइड का कुछ प्रॉब्लम है वो भी देखते हैं इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम के कारण होता है पत्थर वो भी देखते हैं अगर बार-बार उसको इंफॉर्मेशन हो रहा है तो अगर बस पर एकदम छोटा बच्चे का हो गया तो भी हम उसका पत्थर का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस चीज से बन रहा है तो उसी हिसाब से हम उसको क्योंकि उसका पूरी लाइफ पड़ा होता है ऐसा नहीं है कि हम उसको दो-दो साल में ऑपरेट करते रहे वो नहीं हो होने के लिए हम लोग उसको खाने का एक लिस्ट भी देते हैं कि क्या-क्या चीज खाने से पत्थर बनता है तो ये ज्यादा बनने का जो ये है फूड मटेरियल है हम बोलते हैं कि इसको थोड़ा कम ले लें और दूसरा ये सब खाना जो पत्थर बनने में ये है नहीं ये है पत्थर प्रिवेंट करता है प्रिवेंट करता है हां तो उसको थोड़ा ज्यादा करना है जैसे चीजें इसमें पानी ज्यादा है जैसे पाइनएप्पल हो
बॉडी से जो जो चीजें हैं जैसे लाई है पलिंग है पलक है और दूसरा पंपिंग्स है और नॉन वेजिटेरियन फूड्स कोल्ड ड्रिंक्स है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अवॉइड करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स में पत्थर बनने का चांस ज्यादा है तो ये भी हम पेशेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं जो कोई भी पेशेंट हमारे पास आया स्कोल का तो हम ये दे देते हैं कि एक तो एक ये खाते का तालिका दूसरा है स्कोल का लिख ले तो ये सब हम पेशेंट को देते हैं तो कोई कोई फूड अवॉइड करने के लिए कोई कोई फूड ज्यादा देने के लिए और टाइम टू टाइम आके जैसे छह महीने में हो एक बार या साल भर में हो एक बार आके चेकअप कर लेने के लिए क्योंकि अगर दोबारा बना तो जो पत्थर का एकदम बिल्कुल छोटा हो तब हम मेडिसिन से उसको निकाल सकते हैं दोबारा अगर बन नहीं रहा है तो उसको हम जल्दी विदाउट ऑपरेशन मेडिसिन से उसको निकालने के लिए आर्डी डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है तो पेशेंट एक बार अपनी ऑपरेट तो हो भी गया तो भी उसको आना है चेकअप के लिए चेकअप के लिए आना कि अगर ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है नहीं तो अगर उसको दोबारा फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम उसको खाने का दोबारा बता देते हैं कि ये सब आपको अवॉइड करनी है ये सब ज़्यादा लेना है और मेडिसिन देते हैं अब तो सिक्स सेवन मिलीमीटर तक स्टोन हम मेडिसिन के जरिए उसको तो आपने देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स थे सामने बताया कि आपका खाना पीना जो लाइफस्टाइल फैक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें तो इन इनका काम सिर्फ सर्जरी करना ही नहीं है ताकि पेशेंट को किस तरह से आगे भी आपका प्रिवेंट किया जाए ताकि उसका किडनी स्टोन फिर से दोबारा ना हो जाए इसके बारे में इन्होंने जो है अवेयरनेस फैलाने का भी कोशिश किया है जन जागरूकता जिसको कहेंगे हम लोग तो इसके लिए इन्होंने लिफलेट भी बनाया है तो ये बहुत ही बढ़िया काम है कि इन्होंने ये सब काम कर रहा है आज इन दोनों जो आए हैं हमारे बीच में दिमाग हसाओ में हम लोग चाहता कि दिमाग हसाओ में पहले ऐसा कुछ सुविधा नहीं था अभी हम लोग का दिमाग हसाओ जिला जो मेडिकल साइंस की ओर से बहुत ही काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है तो आप एप्रोस्कोपिक सर्जन हो या डेप्रोन जो यहाँ पर कर रहे हैं बोन स्टोन का जो लेसर सर्जरी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया जो है आपका कदम है मेरा ख्याल से तो हम चाहेंगे कि आगे भी हमारे यहाँ जो डॉक्टर है तो इनका इनका ही कोशिश है दूसरा भी अदर सेक्शन में जैसे कि हम लोगों का कैंसर है या आपका डायबिटीज है अदर लाइफ स्टाइल डिजीजेस भी है तो ढेर सारे जो गेस्ट्रोलॉजी का प्रॉब्लम हम लोग का यहाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ तो हम चाहेंगे कि आगे भी इनका ही जो है योगदान होना चाहिए कि डिमान आसाम इस तरह का जो एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आए और फिर होली स्पीड जो है हम लोगों में सबसे पहला यहाँ पर शुरुआत हुआ है तो इनका इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ऐसा काम यहाँ पर करने के लिए आया है तो इसके साथ मैं थोड़ा नितिन आइडिल जी से भी थोड़ा बोलना चाहूँगा कि इनका जो एक्सपीरियंस था अनुभव था होने स्पीड में तो इन्होंने जो लेसर लेक्रोस्कोपी किया लेसर सर्जरी किया है तो अभी तक कितना क्या है और आगे जाके इनका क्या प्लान है तो फर्स्ट मैंने शुरू किया था टू थाउजेंड जो मेरा
तो रोबोटिक सर्जरी इसमें न्यू एडवांसमेंट है बहुत तो वो क्या होता है कि सर्जन होता है एक दूसरा रूम में रहता है और वो कंसोल होता है दोनों कंसोल में रहता है और उसमें एक रोबोट होता है जो जो पेशेंट के ऊपर रहता है और उसमें आर्म्स रहता है जिस और जो आर्म्स जो सर्जन है वो कंट्रोल करता है इट्स लाइक वीडियो गेम फॉर द सर्जन सो रोबोटिक सर्जरी का ये एडवांटेज है कि सर्जन बहुत सेटिस्फाइड रहता है हमारे लिए उसको फैटिक नहीं मिलता है और पेशेंट को सारा एडवांटेज मिलता है मिड मिलियन इंटेंसिव सर्जरीज का उससे ऊपर क्या होता है कि जो रोबोटिक सर्जरीज में लेपरस्कोपिक सर्जरीज में कुछ कुछ डिसएडवांटेज होता है कि हम लोग कुछ कुछ पैटर्न में कुछ कुछ जगह में हम लोग नहीं पहुँच सकते क्योंकि उसमें आर्म मूवमेंट नहीं होता है है ना तो गर्व मतलब पेल्विक के भी सीधा रहता है तो मतलब उसमें पहुँच नहीं पाते रोबोटिक का आर्म पूरा घूम जाता है मतलब ऐसे अपना हाथ जैसा होता है तो तो वो मतलब हम लोग सुसाइड करने में या मतलब बेटर रिजल्ट जो कि मतलब ऑपरेशन का बेटर रिजल्ट मिलता है तो काफ़ी एडवांस टेक्निक है जो मैंने सीख के आया है लेकिन अभी तक यहाँ पे नॉफिस में शुरू हुआ नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट्स है ये है तो लेकिन इन फ्यूचर विद इन फोर फाइव ईयर्स डाउन द लाइन मतलब ये हो जाएगा धीरे धीरे क्योंकि बहुत चेंज हो जा रहा है अभी नॉलेज में हेल्थ सीनरी में तो ज़रूर होगा और दो तीन साल में आशा करते हैं तो हम लोग जरूर कुछ कर पाएंगे यार तो आपने देखा कि हम लोग अभी जो आज बैठा है कितना एडवांस में का बारे में बोल रहा हूँ इनका एक विजन है कि आपका अपना जो कम्युनिटी का बीच में किस तरह से जो है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आएगा ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ हैं जैसे कि इन्होंने आज जो यहाँ पर आया तो कम से कम पाँच या सात ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर दस की लगभग करेंगे तो ये आपने सुना कि आपका ये सिर्फ नॉन इन्वेंसिव है थ्री होल्स करेंगे पैसे को उन्हें फोर्टी एट आवर्स आपका डिस्चार्ज दे देगा तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है तो ये एंटायर सिस्टम इन्होंने लेके आया है आगे भी मैं चाहूँगा कि पूरा आसाम में नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन पूरा डॉक्टर गोशन ने बताया है तो ऐसा कुछ होने से हम चाहता है कि हमारा जो भारत के बीच में या नॉर्थ ईस्ट में बीमा हिसाब पर भी व्यवधान हो तो ये दिमाग साहब इन्होंने बोला कि आगे जाके जो रोबोटिक लाएंगे या कैंसर का ऑनकोलॉजिस्ट का ऑनकोलॉजिस्ट का बारे में भी बोला जा रहा है कि कैंसर ट्रीटमेंट का ये भी यहाँ पे डॉक्टर लाएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से ही इनका जो है अपना मोटिवेट होता रहे ताकि लोगों का काफ़ी कुछ सुविधाएँ हो यहाँ पर दिमाग साहब में स्पेशली स्पेशली आसाम में नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहना चाहूँगा तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ